கஸ்தூரி மேடம் என் பேர் ரிஷி அதை தவிர இப்போ பேசுறதுக்கு டைம் இல்ல நம்ம இங்க இருந்து அந்த கோயிலுக்கு நார்மல் வண்டியில போனா கல்யாணமும் முடிஞ்சிடும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் முடிஞ்சிடும் சோ அமைதியா <laughs> இருங்க <laughs> மேடம் நாங்களும் கிளம்புறோம் பாட்டி அவங்கள ஒரு நிமிஷம் இருக்க சொல்லுங்க பாட்டி இனிமே அந்த வீட்டில் என்னால் இருக்க முடியுமான்னு தெரியலம்மா நீ எதுவும் பேசாத நான் அப்பா கிட்ட பேசுறேம்மா இந்த விஷயத்துல அந்த மனுஷன் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாரு ஏனா நம்ம ரெண்டு பேரையும் விட அவருக்கு அந்த கஸ்தூரியும் அன்பரசியும் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏனா நாம என்னைக்குமே அவங்களுக்கு வேறதான் இல்ல இதுக்கு பின்னாடி சிவகாமி இருந்திருப்பா அவள சந்திரா இல்ல ரிஷி இப்பவே அவளையும் ராஜ வேலுவையும் நான் போலீஸ்க்கு போன் பண்ணி அரஸ்ட் பண்ண சொல்றேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இதுல சிவகாமி மேடத்துக்கு துளி கூட சம்மந்தம் இல்ல என்ன சொல்றீங்க ரிஷி எப்படி சிவகாமிக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்றீங்க சரி வாங்க போலாம் சார் நீங்க யாரோ எவரோ ஆனா சரியான நேரத்துல வந்து ரெண்டு உசுர காப்பாத்திருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சார் சார் தேங்க்ஸ் சார் சார் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சார் என்ன பர்சு கண்டிப்பா எங்க அப்பா கிட்ட கடத்தினது யாருன்னு சொல்லுவீங்கல்ல ஆமா சொல்லிதானே ஆகணும் எவ்வளவு பெரிய வேலை பண்ணிருக்காங்க அந்த சிவகாமி மங்கா அந்த ஜோக்கர் ராஜவேலு மங்காட்டியும் ஜெயிலுக்கு போனா எங்க மேலதான் உங்களுக்கு கோபம் அதிகமாகும் அதோட அப்படியே அனன்யாவும் இன்னும் என் மேல வெறுப்பா இருப்பா எனக்கு இப்போ அவங்க எல்லாருமே வேணும் சார் சொத்து என்ன சார் சொத்து இத்தனை வருஷமா எங்க அம்மா மட்டும்தான் சார் இருந்தாங்க இப்ப பாருங்க ராஜவேலு தாத்தா மங்கா பாட்டி சிவகாமி சித்தி அனன்யா தங்கச்சின்னு இப்படி எத்தனையோ பேர் கிடைச்சிருக்காங்க சார் ஒரு கிரேட் அன்பரசு பட் இப்ப மனுச்சு விட்டா அவங்க திரும்ப திரும்ப அதே தப்ப பண்ணுவாங்களே அதுக்கு ஒருத்தரையாவது நம்ம ஜெயிலுக்கு அனுப்பணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு கொஞ்சமாவது பயம் வரும் இருக்கான் சரி அன்பரசு இதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் பட் ஒரு ஆளையாவது ஜெயிலுக்கு அனுப்பிதான் ஆகணும் வெளியேறு 
ரிஷி சிவகாமிக்கு சம்மந்தம் இல்லைனா சொல்றீங்க அவங்களுக்கே தெரியாம தான் இவர் எல்லா வேலையும் பார்த்திருக்காரு அன்பரசி சார் சாரிப்பா அப்பா நீங்க பேசி முடிச்சிட்டீங்களா ஏம்மா அப்பா இன்னும் ஒரே ஒரு வேலை மட்டும் பாக்கி இருக்குப்பா ஒரு நிமிஷம்மா ஓகே ரிஷி உங்ககிட்ட நான் போன்ல பேசுறேன் பாவ நீங்க பிஸி ஸ்கெட்யூல்ல வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் இட்ஸ் ஓகே டேக் கேர் ஆமா ஜோ இல்லங்க வெளிய வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் நான் வரேன் வரேன் பர்சி ஓகே சார் பாய் சொல்லு குட்டிமா என்ன விஷயம் அப்பா என் கூட கொஞ்சம் வாங்கப்பா மா நீ சொல்ற மாதிரி மட்டும் நடந்துச்சு நான் அப்பாவையும் பாட்டியையும் சும்மா விட மாட்டேமா விட்டுட்டு போ யாருமா சொன்னது சொல்றேன்பா இப்படி எல்லாம் என்ன ஒருத்தவங்க அசிங்கமா கேட்டாங்கப்பா அவங்க கிட்ட நான் சொன்னேன் எங்க அப்பா தப்பான ஆள் கிடையாது அன்பரசி இதெல்லாம் உங்ககிட்ட யார் கேட்டது சொல்லு அன்பரசி யாரா இருந்தாலும் அவங்கள மன்னிக்க முடியாது அன்பரசி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் பத்மா கிட்ட எதுக்கு எனக்கு முப்பதாவது நாள் இன்னும் ஏழு மணி நேரம் பாக்கி இருக்குன்னு சொன்ன திட்டாம <laughs> அப்புறமாட்டேன் 
அன்பரசி யாருன்னு சொல்ல வந்துட்டு எதுக்கு நிறுத்திட்டேங்க பாட்டி அவங்களே யாருன்னு சொல்லுவாங்க யாரு பத்மா அவங்க அன்பரசி நீ வேற லெவல் அது வந்து அன்பரசி சுபா ஃபங்க்ஷனுக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தா அப்போ நம்ம அன்பரசியை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாதுல்ல அங்கே வந்திருந்த ஒரு கெஸ்ட்டு அவங்க தெரியாமல் அன்பரசியை பற்றி பேசிட்டாங்க ஆக்சுவலி அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க என்ன மனுஷங்க அவங்க இப்படி இல்லாமல் கேட்பாங்க அதான்ப்பா பத்மா மேடம் முன்னாடியே வச்சு நான் சவால் விட்டேன் முப்பது நாள் எங்க அப்பா யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு உங்க கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து பத்மா மேடம் கிட்ட நான் இதை சொன்னா அவங்களே சொல்லிருவாங்கல்ல பத்மா ஒரு நாளைக்கு அவங்கள எங்கிட்ட காட்டுங்க அவங்கள நோக்கு புடிங்கிக்கிற மாதிரி நாலு வார்த்தை கேட்கணும் மா பத்மா ஆண்டி அன்பரசி கிட்ட ஏதோ பிரச்சனையில சிக்கிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதான் அவளை ஃபேஸ் பண்ணாம அவங்க ஏதோ சமாளிச்சுட்டு இருக்காங்கம்மா இவன் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காமா பார்த்தல்ல தாத்தாவே அன்பரசி நல்லவங்கிற ரேஞ்சுக்கு பேசிட்டு இருக்காரு எல்லார்கிட்டையும் நடிச்சு காலி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அவ சரி விடுங்க அந்த பேச்செல்லாம் இப்ப எதுக்கு நல்ல விஷயம் முடிஞ்சிருக்குல்ல சரி பத்மா கல்யாணத்துக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சரி அப்போ நாங்க கிளம்புறோம் சரி நல்ல வேலை அன்பரசி மேடம் இல்ல பெரிய ஆள் ஆயிட்டீங்க இனிமே பார்த்தா உங்களை மரியாதை தானே பேசணும் சரி ஓகே வாமா போலாம் அப்பா என்ன அன்பரசி தங்கச்சிப்பா ஆமாம்மா அவ ஏதாவது தப்பா நினைச்சுக்குவா அண்ணனியா இங்க வா போலாமா வா சரிங்க மேடம் ஆர்த்தி இப்போ ரெடி பண்ணிடுறேன் மேடம் நீங்கள் வாங்க மேடம்
வாசில கொட்டிட்டு வா உள்ள வாங்க அவர்தான் <laughs> 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 அதனால செலிப்ரேஷன்ல இருக்கீங்கன்னு அவருதான் சொன்னாரு சொல்லுங்க மேடம் உண்மையா ஆமா இப்ப அவங்களை அறிமுகப்படுத்தி வைக்க முடியுமா கண்டிப்பா அப்பா அம்மா இவங்க தான் என் அம்மா கஸ்தூரி எனக்கு கஷ்டப்பட்டு சின்ன வயசுல இருந்து தனியா தான் வளர்த்தாங்க இவரு என்னோட அப்பா சந்திரசேகர் இருபது வருஷமா என்னையும் என் அம்மாவையும் மிஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேடிட்டு இருந்தாரு இன்னொரு முக்கியமான ஒருத்தரையும் நான் அறிமுகப்படுத்துறேன் அவங்கதான் என்னோட பாட்டி நான் அவங்க பேத்தின்னு தெரியாதப்பவே என்ன பேத்தியா அவங்க பார்த்தவங்க அப்படிதான் எங்க அப்பாவுமே இவங்க என்ன யாருன்னு தெரியாமலேயே அடைக்கலம் கொடுத்ததாலதான் நான் இப்போ இங்க வின்னரா நிக்கிறேன் அப்புறம் சித்தி சித்தி வாங்க சித்தி சிவகாமி கூப்பிடுறல்ல வா வாங்க சித்தி இல்ல பரவாயில்ல அவங்கதான் என்னோட சித்தி சிவகாமி அவங்க என்னோட தங்கச்சி அனன்யா இவங்கதான் மங்கா பாட்டி இவ மஞ்சு என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு என்னை விட்டு இவ இருக்கவே மாட்டா எனக்கு எல்லா நேரமும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பா இவ எனக்கு கிடைச்ச பெரிய கிஃப்ட் அன்பு சந்திரா அம்மா அன்பரசி மேல சிவகாமி மங்கா அனன்யா இவங்க எல்லாரும் எவ்வளவு வன்மத்தை காட்டியிருந்தாலும் அவ்வளவுத்தையும் மறந்துட்டு எல்லாரையும் அரவணைச்சு போறா பாத்தியா ஆமா அவளுக்கு எல்லாரும் கெடுதல் பண்ணிருந்தாலும் அவ எல்லாரும் வேணும் தாமா நினைக்கிறா அதாமா என் குட்டிமா சந்திரா எனக்கு அன்பரசி பேத்தியே கிடைச்சது வரன் சந்திரா ஆமாம்மா குட்டிமா நம்ம எல்லாருக்குமே வரம் தாமா அவளை நம்ம கொண்டாடணும்மா 